हे गाइज वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेट आई की आ, या फिर आप उसको आई बोल सकते हैं इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग एंड ये एक नया ट्रेंड चालू हो गया है 2019 के अंदर स्पेशली जो बाइनेंस ने एक तरह से स्टार्ट करा था जहाँ पर अपने एक्सचेंज के ऊपर वो खुद आई करवाते हैं आई ओवर होने के बाद एक्सचेंज के ऊपर कॉइन लिस्ट भी हो जाता है और ट्रेडेबल होता है तो इन वे काफ़ी सारे आप एक्सचेंजेस हैं जो सिमिलर चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटमेक्स को आप ले लीजिए या फिर आप हुआ भी को ले सकते हैं और उसके अदर बिट्रिक्स भी और ऐसे बहुत सारे अब अलग अलग एक्सचेंजेस इन अ वे आई के अंदर एंटर करेंगे आई फील तो इसलिए मैं रेड आई को भी यहाँ पर रिव्यू करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि इसके अंदर पोटेंशियल हो सकता है क्या इसका हाइप लेवल कितना है टोकन मेट्रिक कैसा है प्रोजेक्ट कैसा है और उसके बेसिस पे आप फिर खुद एंड में कॉल ले सकते हैं तो वीडियो को पहली लाइक कर दीजिए दोस्तों एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी तो रेड आई की बात करें कि ये है क्या तो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप गेम्स खेलते हैं नॉर्मली तो दुनिया में इतने सारे गेमर्स हैं और गेम का वैसी एक ऐसा अलग मार्केट बना हुआ है जो बिलियंस में है ट्रिलियंस में है और उसके अंदर नॉर्मली लोग जो होते हैं वो गेम खेलते हैं तो उनका खुद का एक गेम का डेटा होता है जो एट टाइम्स लोग स्टोर करना पसंद करते हैं उसको डेवलप करना पसंद करते हैं इनफैक्ट इसका अलग से मार्केट भी है जहाँ पर अगर मैं कोई गेम खेलता हूँ मेरी खुद की प्रोफाइल है तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ दूसरे लोगों को तो यहाँ पर जो गेम खेलते हैं उसका जो डेटा होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये अलग अलग क्योंकि जो गेम्स बनते हैं गेम बनाने वाले जो डिवेलपर्स और जो प्रोडक्शन कंपनी होती है एक तरह से वो अलग अलग होती है डिवेलपर कंपनी तो वो उनका इतना कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर पाए इंटरनल यूज़ के लिए वो खुद रख लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स हो गया उनका कुछ गेम आया रॉकस्टार गेम्स हो गया उनका कुछ गेम आया तो वो खुद जो उसका डेटा होता है खुद अपने पास रख लेंगे लेकिन इंटरचेंज नहीं करते हैं एट टाइम्स तो उसी के लिए रेड यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लेके आने की कोशिश कर रहा है गेमिंग इंडस्ट्री को एम कर रहा है एंड आई फील ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज ओके मतलब आई डोंट नो इतना अभी तक ब्लॉकचेन के अंदर हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि ये सारी चीज़ें आगे जाके बड़ी कंपनीज अडॉप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी अगर इनकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होती बड़े ब्रांड्स के साथ तो फिर भी मतलब ये बोल सकते थे कि हाँ ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर रखा है लेकिन अभी के लिए देखेंगे तो बेसिकली जो ये आई है जो आई सी पर कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊँगा ये ओ करके एक गेम डेटा शेयरिंग का ही वेबसाइट है Uh, उन्होंने ही ये आई एक तरह से स्टार्ट करा है उनकी मैं आपको यहाँ पर साइट भी दिखाता हूँ इस तरह की यहाँ पर साइट है जहाँ पर जो लोग होते हैं उनके अलग अलग यहाँ पर डेटा है कि ठीक है जैसे ये यूरिक करके बंदा है इसके क्या प्रोफाइल है इसने कितना गेम के अंदर कितने गेम्स जीते हैं इसने कितने गेम्स इसने खेले हैं इसका के डी आई थिंक किल रेशियो का किल डेथ रेशियो होगा या जो भी एंड इस तरह की चीज़ें प्लस आप इनके अंदर आगे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर इनका जो खुद का जो इन्होंने आइटम्स ओन कर रखे हैं जो अलग अलग चीज़ें इन्होंने खरीद रखी हैं वो भी एक तरह से आपको दिख जाएंगी जैसे पूरे स्टैटिस्टिक्स हैं तो इस तरह से चीज़ें होती हैं और प्लस आगे जाके आप खुद ही देख रहे हैं अभी नए एक तरह से ट्रेडेबल आइटम्स के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो इंजन कर रहा है रिसेंटली लूम नेटवर्क भी कर रहा है तो उसी तरह से आई फील ये भी वही चीज़ एम करेंगे कि एक मतलब ब्लॉक के ऊपर डिसेंट्राइज डेटा शेयरिंग का प्लेटफॉर्म हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मेरे को ठीक ही लगा एवरेज मतलब इट इज़ नॉट समथिंग जो एकदम बहुत ही अमेजिंग हो और मतलब इट कैन चेंज एवरीथिंग बट चेंज होने के लिए पार्टनरशिप वगैरह भी होनी चाहिए लेट्स ही अब आगे किस तरह से चीज़ों को करते हैं तो ओवरऑल ये इनका प्रोडक्ट की बात हो गई बाकी अगर ये बात करें इनकी टीम कैसी है तो टीम जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पर इनकी वेबसाइट है ओ पी डॉट जी जी जहाँ पर डेटा स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये डालते वगैरह उसी के जो फाउंडर हैं उन्हीं ने ये जो आई सी ओ वो रेस मतलब यहाँ पर कर रहे हैं और ये चियॉन वू पार्क जो हैं और इसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइसुंग केम तो ये खुद ओ पी जी जी के मतलब उसी टीम के हैं और यही ये आई सी यहाँ पर एक तरह से लेके आ रहे हैं तो इनकी बैकिंग जो एक तरह से हो गई बस इनका ये जो यहाँ पर ओ पी डॉट जी जी है इसका बैकिंग इनकी खुद की हो गई जो ऑलरेडी कर रहे हैं इसी को आई गेस ब्लॉक चेन के ऊपर लाना चाहते हैं प्लस सबसे इम्पोर्टेंट इनको फंड्स रेज करने हैं तो इसलिए ये अब आई आई कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट इनकी टीम की बात हो गई इनके प्रोडक्ट की बात हो गई जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को यहाँ पर देखनी है वो ये है क्योंकि एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहा है तो एक्सचेंज पे बेसिकली टोकन मेट्रिक्स और जो आई सी ओ उसकी हाइप बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जिस तरह से मैं देख रहा हूँ जो बाइनेंस के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ठीक है मतलब इतने कोई मेरे को अमेजिंग या खास नहीं लगे अभी भी उनको प्रूव करना है अपने आप को आगे जाके और वो देखना पड़ेगा प्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं लेकिन क्यो
तो वही यहाँ पर चीज चल रही है तो इसी बेसिस पे मैं यहाँ पर इनका जो टोकन मेट्रिक्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है एग्जिस्टिंग क्वाइंस के अकॉर्डिंग एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर इनका टोकन मेट्रिक्स आता है क्या प्राइस है क्या इनकी इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई उससे एक इवेल्यूशन आप निकाल सकते हो कि क्या हम कितना रिटर्न इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लस उसके बाद जो हाइप लेवल होता है मार्केट के अंदर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाइप लेवल मतलब कि आ, मतलब लोग कितना इसमें इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए कितना लोग चाहते हैं तो जितने लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे खरीदने के लिए उतना ही इसमें रश आएगा उतना ही इसमें प्राइस का जंप होने की पॉसिबिलिटी है जैसा बी की टोकन सेल के अंदर हुआ था लोग खरीद नहीं पाए तो एक्सचेंज था उसने पंप कर दिया वो तो अलग बात है बाकी लोग भी खरीदने के लिए पहुंच गए फेस डॉट ए के साथ भी सिमिलर ये चीज़ हुई थी तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम रेट का टोकन मेट्रिक्स देखेंगे तो टोकन मेट्रिक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेल या सीड सेल नहीं करी थी ये सीधा पब्लिक सेल यहाँ पर करने वाले हैं एंड इनकी टोटल जो टोकन की सप्लाई है वो है हंड्रेड बिलियन रेट टोकन जिसमें से ट्वेंटी परसेंट ये आई में सेल करना चाहते हैं जिसमें कोई लॉकअप वगैरह नहीं होगा एंड uh, यहाँ पर हुआ ये था कि जो रेड है इन्होंने पहले भी आई किया था इन्होंने सिक्स ऑफ मार्च को कोबैक प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल uh, करी थी जहाँ पर ये ट्वेंटी परसेंट मतलब जो पूरा ये पब्लिक सेल था उसका आई करना चाहते थे और ये अपने टोकन सेल करना चाहते थे सिक्स ऑफ मार्च को ये यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं एंड यहाँ पर जब इन्होंने टोकन सेल करी थी तो इनका एम तो ये था कि यहाँ पर कम से कम ये टेन बिलियन टोकन्स जो हैं वो तो कम से कम सॉफ्ट कैप इनकी रीच हो जाए हार्ड कैप के अंदर इन्होंने ट्वेंटी बिलियन टोकन निकाले जो ट्वेंटी परसेंट ये सप्लाई में से सेल करना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो सेल थी वो इतनी फ्रूटफुल नहीं निकली और सिर्फ यहाँ पर ये थ्री ही सेल कर पाए तो इन दी एंड इन्होंने यहाँ पर जो टोकन सेल हुई उसकी जो कॉस्ट थी वो थी पॉइंट ट्रिपल जो टेन सतोषी बनता है और 300 बिटकॉइन इन्होंने यहाँ पर एक तरह से रेस करे थे जो 1.1 या 1.2 मिलियन डॉलर्स बनते हैं तो उसके बाद आई गेस जब इनकी टोकन सेल इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि ये सॉफ्ट कैप भी रीच नहीं कर पाए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट आई गेस बिट्रेक्स के साथ इन्होंने कुछ पार्टनरशिप वगैरह करी होगी बिट्रेक्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पैसे यहाँ पर ले गई तो बिट्रेक्स के ऊपर अब जो ये रिमेनिंग इनका सेवनटीन रह गया तीन की यहाँ पर सेल हो गई ट्वेंटी में से और अब 17% जो ये रह गया इसकी सेल ये करने वाले हैं जहां पर इन्होंने सेम ही प्राइस रखी है पॉइंट ट्रिपल जीरो थ्री एट यू एस डी एंड ये टेन सतोशी का पड़ेगा एंड ये 1700 हंड्रेड बी एक तरह से ओवरऑल रेस करना चाहते हैं जहां पर अगर देखा जाए दोनों को मिला के तो 7.6 मिलियन डॉलर्स के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनकी इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कितनी आएगी तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोली कि इन वे यहाँ पर ट्वेंटी 25 का इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर होगी जो पहले इन्होंने बोला था कि ये आ, मतलब ज़्यादा होती है अराउंड आई थिंक 36.65 या समथिंग थी जो इन्होंने आप कम कर दिए हैं यहाँ पर एंड बेसिकली यहाँ पर जो ये इको रिजर्व वाला था ये इसकी सप्लाई इन्होंने कम करी है एंड वही चीज़ मैं यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो इनकी आएगी वो ट्वेंटी की आ जाएगी और जिसमें से ट्वेंटी जो होगा इनका पब्लिक सेल का हो गया यहाँ पर जो निकला है इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड उसके बाद इनका इको सिस्टम रिजर्व जो इन्होंने बोला सिक्स पॉइंट टू फाइव ये किस लिए यूज़ होगा तो इसके ऊपर इन्होंने कुछ क्लियर आंसर नहीं दिया ऑल दो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था और बाकी लोग भी तो इनके टेलीग्राम के ऊपर इन्होंने ये चीज़ बोला था कि ये हमारा एक्सपेंशन सप्लाई है जिसको हम यूज़ करेंगे मार्केटिंग के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर एंड ये बोल रहे हैं कि मतलब ये डायरेक्टली एक तरह से ट्रेड नहीं होगा एक्सचेंज के ऊपर मे बी आगे जाके हो बट लेकिन इसके ऊपर मेरे को कोई क्लियर आंसर मिला नहीं क्योंकि आई चाहे कोई भी कर रहा हो हमेशा कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो होता है चीज़ों के अंदर इनको भी पैसा बनाना ही होता है भले यहाँ पर रेस कर रहे हो तो इन अ वे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ठीक है जो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई एक जो ट्रेड होगी एक्सचेंज के ऊपर वो 26 बिलियन टोकन्स के अराउंड ही यहाँ पर हो जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये देखूँ कि जो करंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं जो बिट्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड हैं जो ट्रेड हो रहे हैं और बिट्रिक्स पे ही उनका मेजर वॉल्यूम है उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से है तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉइन्स एक तरह से निकाले हैं जैसे यहाँ पर जो प्यूमा पे है इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी 12 सतोशी के अराउंड चल रहा है और ये मैंने प्यूमा पे को इसलिए पिक किया क्योंकि यहाँ पर जो आई प्राइस है रेड टोकन की वो दस सतोशी है तो इसलिए मैं एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेना चाहता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने प्यूमा पे को पिक किया तो इसका अगर आप एक तरह से डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे तो ये मेजरली जो है ये यहाँ पर बिट्रेक्स के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है 50 परसेंट ऑलमोस्ट और फिर अब बिट कोरियन एक्सचेंज यहाँ पर
एंड इनकी जो सप्लाई करंट सर्कुलेटिंग वो वन बिलियन टोकन्स के अराउंड ये ऑल दो म्यूजिक कॉइन इतना कोई अच्छा कॉइन नहीं है तो इसकी वॉल्यूम डेफिनेटली कमी होगी बट स्टिल एक आइडिया लेने के लिए मैं देख रहा था तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है इनफैक्ट इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तो और भी कम है कंपेयर टू यहाँ पर रेट बट इससे इतना डायरेक्टली फिर भी कंपेयर नहीं कर सकते बाकी मैंने यहाँ पर जो बीन कैश है उसको भी यहाँ पर पिक किया जिनके अराउंड टू बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है उनकी प्राइस यहाँ पर चल रही है ट्वेंटी थ्री सतोशी के अराउंड एंड ये भी जो मेजरली कॉइन है ये ट्रेड होता है बिट्रेक्स के ऊपर आप देख सकते हैं सिक्सटी एंड फिर अब बिट पे है एंड सिमिलरली मैंने हाइड्रो को भी यहाँ पर पिक किया है जिसकी अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई अराउंड फोर बिलियन टोकन्स एंड इसकी प्राइस चल रही है थर्टी सतोशी की एक तरह से एंड अगर आप देखेंगे तो इसका भी मेजर वॉल्यूम बिट्रेक्स के ऊपर है तो इनकी अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई को फोर बिलियन जो यहाँ पर है उसको एक तरह से यहाँ पर इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को कंपेयर करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली हाइड्रो के कंपैरिजन में इनकी प्राइस निकलती है छः सतोशी के अराउंड तो ओवरऑल प्राइस कंपेरिजन के अकॉर्डिंग मेरे को इतना पोटेंशियल नहीं लगा कि इनकी जो ये जो पब्लिक ऑफरिंग के अंदर जो इन्होंने टोकन की प्राइस रखी है वो इतनी मतलब सही नहीं लगी जैसे बाकी आई के अंदर मैंने शेयर किया था आपसे मैंने कंपैरिजन करा था तो एक अच्छा आइडिया मिल रहा था इससे इतना मेरे को टोकन मेट्रिक्स के अकॉर्डिंग मेरे को नहीं लग रहा कि करंट मार्केट सिचुएशन में जिस तरह से बिट्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली पहले के टाइम के अकॉर्डिंग अभी बाइनेंस बाकी एक्सचेंज जो है उनके ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम है बिट्रिक्स में वैसी कम है प्लस जो यहाँ पर लिस्टेड कॉइन्स हैं उसकी परफॉर्मेंस अभी देखा जाए तो इतनी कोई डिफरेंस नहीं है अगर ये यहाँ पर जो इनकी प्राइस होती है पीवा पे वगैरह की थर्टी फोर्टी सतोशी होती है यहाँ पर म्यूजिक कॉइन की भी बड़ी होती है तो फिर भी कुछ अच्छा स्कोप मान सकते हैं तो ये बेसिक मेरा एक थोड़ा सा यहाँ पर डाउट आया इस चीज़ को लेके कि टोकन मेट्रिक्स मेरे को इतना इनका खास नहीं लगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टोकन मेट्रिक्स अगर इतना खास नहीं है बाकी के कंपेरिजन में तो ये परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि इन दी एंड एक बड़ा चीज़ जो मैटर करती है वो होती है हाइप लेवल अब हाइप लेवल की अगर बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स को ओपन कर रखा है और बेसिकली मैं यहाँ पर देखना चाहता था कि इसकी हाइप कित, कितने लोग ऐसा सर्च कर रहे हैं कि रेड आई जो हो रहा है उसकी क्या परफॉर्मेंस है कितने लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैंने जब रेड आई को यहाँ पर निकाला तो लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखे नहीं मतलब इतना कुछ हाइप है नहीं एक तरह से दिखाता है कितने लोग सर्च कर रहे हैं ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मैंने वो चेक किया अब सिमिलरली मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ अभी बाइनेंस के ऊपर सेलर आई आने वाला है अब मैंने ये सेलर आई सी यहाँ पर डाला आप देखो आप मैंने सर्च किया आप ये देखो खुद यहाँ पर इसका हाइप लेवल कितना बड़ा हुआ ये देखो आप ये मतलब ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका चार्ट्स में मतलब बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं और बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया अपन इंडिया ज़्यादा इंटरेस्टेड है आई में है तो बेसिकली देख सकते हो आप ब्रेकआउट तो ये एक तरह से हाइप लेवल को देखा जाए तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड सेलर के अंदर यहाँ पर दिख रहे हैं लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर रेड वाला यहाँ पर देखा तो रेड का आप खुद देख सकते हो इतना हाइप मेरे को दिखा नहीं तो ओवरऑल दोस्तों मेरा ये एनालिसिस था टोकन मेट्रिक्स एंड हाइप को लेके इतना मुझे कुछ uh, सही नहीं लगा बट इन दी एंड अगर लॉजिकली सोचा जाए तो यहाँ पर बिट्रेक्स के लिए इस आई सक्सेसफुल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये बिट्रेक्स का पहला आई है जो ये करने वाले हैं एंड अगर ये यहाँ पर फेल हो गए तो इनके लिए इट विल बी रियली नेगेटिव क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाइनेंस है जहाँ पर आई हो जा रहे हैं एक के बाद एक और वो सक्सेसफुल हो रहा है फोर एक्स लेकिन जब यहाँ पर अगर बिट्रेक्स करेगा और ये फेल हो गए तो मार्केट में यही चीज़ आएगी कि बाइनेंस करेगा आई तो ये सक्सेसफुल होगा लेकिन अगर बिट्रेक्स करेगा तो यहाँ पर वो फेल होगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा तो बिट्रेक्स के ऊपर भी प्रेशर होगा टू मेक दिस आई सक्सेसफुल तो ऑल दो यहाँ पर जो टोकन मेट्रिक्स है एंड कंपैरिजन वाइज मेरे को इतना स्कोप नहीं दिख रहा हाइप लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं है बट इन दी एंड इट इज़ ऑल अबाउट एक्सचेंजेस और एक्सचेंजेस चाहे कितने ही सीधे आपको दिखे इन दी एंड वो मेनुपलेशन करते हैं अपने अकॉर्डिंग वो प्राइस को मूव भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आई फील यहाँ पर बिट्रेक्स भी इसकी प्राइस को जंप करवाने की कोशिश करेगा पॉसिबली हो सकता है टू एक्स थ्री एक्स मे बी एम करने की कोशिश करें दैट इज़ अप टू बिट्रेक्स जस्ट टू शो कि भाई हाँ हमारे पे ऊपर भी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर आप आई करोगे तो वी कैन आल्सो गिव यू टू एक्स थ्री एक्स टाइप का रिटर्न तो ओवरऑल वही एक बेसिस पे मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर बिट्रेक्स को अपनी इज्जत प्यारी है तो शायद वो इसको पंप करवाएं एंड आपको यहाँ पर टू एक्स या थ्री एक्स रिटर्न दिख जाए बाकी ओवरऑल देखा जाए प्रोजेक्ट ठीक है एवरेज है मतलब इन दी एंड दे हैव टू डिलीवर इनफैक्ट सारे प्रोजेक्ट्स के साथ ही वो है टोकन मेट्रिक्स के अकॉर्डिंग आई फील मतलब इट इज़ ओके इतना मेरे को स्कोप नहीं लग रहा है मे बी जंप कर जाए एंड अगर आप यहाँ पर हाइ
एंड जो लोग इस बार आईसीओ मिस कर देंगे वो नेक्स्ट टाइम आईसीओ में पार्ट लेने आएंगे कि अरे यार बिट्रेक्स को हमने इग्नोर किया हमने आईसीओ में पार्ट नहीं लिया अब आईसीओ में पार्ट लेते हैं जैसे बीटीटी के टाइम पे भी बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं हमको पार्ट नहीं लेना है वो सही नहीं होगा लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गया तो सब इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ अब पार्ट लेना है तो सिमिलरली ये भी ट्राई कर सकते हैं तो लेट्स ही तो ओवरऑल दोस्तों मेरा ये एनालिसिस है बाकी अगर आपको इस आईसीओ के अंदर पार्ट लेना है तो आप बिट्रेक्स के ऊपर अकाउंट बना लीजिए वहां पर आके और आपको केवाईसी करना इज इम्पॉर्टेंट तो आप केवाईसी कर लेंगे अपना अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आप इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं एंड बिट्रेक्स के अंदर लॉग करने के बाद इस तरह से आपको आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का मिलेगा उसको आप कर लेना आई आई थिंक जल्दी कर देंगे क्योंकि ये भी चाहते होंगे आई में लोग पार्ट लें एक बार आप इसके अंदर पार्ट ले लेंगे तो मैं आपको नीचे एक लिंक भी दे दूंगा कि कहाँ पर जाके इस आई के अंदर पार्ट ले सकते हैं इसका लिंक डाल दूंगा मैं तो ये जो आई है दोस्तों ये चालू होने वाला है एक दिन एंड 16 घंटे के अंदर ये होगा फिफ्टीन ऑफ मार्च को सुबह इंडिया टाइम साढ़े छः बजे तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप आके इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं बाकी अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्होंने जो मैक्स कैप रखी है आप ट्वेंटी थाउजेंड के टोकन खरीद सकते हैं एक अकाउंट से एंड मिनिमम जो है वो है टेन पॉइंट का पॉइंट आई डोंट नो क्यों रखा है इन्होंने तो उसमें आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाकी ये पूछा जाए कि क्या मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो आ, क्योंकि मार्केट बहुत हरा है एंड यहाँ पर काफ़ी कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो आई हैव मेड सम गुड प्रॉफिट तो मैं उस प्रॉफिट में से थोड़ा अमाउंट निकाल के मे बी आई विल इन्वेस्ट इन दिस टोकन मतलब आ, मतलब मे बी भी नहीं मतलब मैं थोड़ा तो इसके अंदर इन्वेस्ट करके देखूँगा कि मैं डाल देता हूँ इसके अंदर मे बी अगर बिट्रेक्स को अपनी इज्जत प्यारी पंप हो गया तो थोड़ा सा रिटर्न निकल जाएगा मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा कंपेयर टू बाकी आई सी जहाँ पर मैं ज़्यादा लगाने में इंटरेस्टेड होता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत डेफिनेटली मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करके देखूंगा बट उसमें रिस्क लेने के लिए भी आई एम ओके कि हाँ अगर रिटर्न नहीं आता है बट आई फील यहाँ पर बिट्रेक्स कम से कम टू एक्स तो करने की कोशिश उसको करनी चाहिए अगर अपनी आ, उनको ये इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग जो उन्होंने निकाली है उसको सक्सेसफुल बनाना तो नहीं तो उस बेचारों का इतनी जो मेहनत करी सारी फेल हो जाएगी सो दैट इज़ दी ओनली रीज़न आई एम इन्वेस्टिंग इन इट क्योंकि बिट्रिक्स का पीछे नाम है अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है बाकी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए इट इज़ टोटली अप टू यू जो भी सारी चीज़ें मैंने सारे आपको कॉन्स एंड जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपको बता दी हैं उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी एंड इस तरह के वीडियो पर जो मैं मेहनत करता हूँ पर्सनली खुद के लिए आप लोगों से शेयर करना के लिए मैं और मोटिवेट होता हूँ इस तरह की वीडियो और लेके जाऊंगा तो प्लीज लाइक करना बहुत मोटिवेट करता है सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम पे भी हमको ज्वाइन कर लीजिए वहाँ रेगुलर अपडेट्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही बाकी जल्दी आपके लिए और भी वीडियोज आएंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर